Teve uma, uma esposa aí de um, de um pastor que é, o amante entrou dentro do carro dela, eles transaram dentro do carro, e o marido dela pegou esses áudios de dentro do carro. Na hora que foi confrontar, ela falou que tinha sido possuída. Caiu, começou a se estribuchar, o marido chamou um, um outro pastor para exorcizar ela. Muito surreal, né? Não dá para acreditar. Bom, meu nome é Patrícia Carani, trabalho com investigação particular já há 25 anos. Bom, eu vou ler agora as principais dúvidas que selecionaram para mim da internet. Vou contratar um detetive para encontrar o ser que está escrevendo na poeira do meu carro. <risos> Depende de onde você coloca seu carro, tem câmeras, né? Dentro do prédio tem câmeras. Só ir lá e pedir para puxar as câmeras, ver os horários e você vai ver quem que está escrevendo na poeira do seu carro. Muito simples. Por via das dúvidas, mais negócio contratar um detetive particular para saber se é corno mesmo? Oi? Então, quando as pessoas me procuram para para fazer uma investigação, geralmente elas já sabem o que está acontecendo, elas só querem uma comprovação. Então, que é uma comprovação ou para a família, para mostrar para a família o que realmente está acontecendo, ou para de repente fazer um acordo material com a pessoa. Então, tem várias situações aí, não necessariamente para saber se é corno, porque se a pessoa está traindo e ela já sabe que está sendo traída e me procura, já é corno. Uma pessoa paranoica pode se dar bem na carreira policial, detetive, etc? Não, uma pessoa paranoica, ela tem que se tratar. Ele tem que estar tá centrado, ele tem que saber o que está fazendo, né? Quando a gente coloca a pessoa para seguir, ela fica nervosa, ela começa a tremer, ela acha que todo mundo está olhando para ela, então essa pessoa não pode, não tem como trabalhar com isso. Então, tratamento. Uma pessoa paranoica. Eu que num momento de raiva hoje quis contratar um detetive particular e desistir, desisti porque ele cobrava 3.500 reais. Nunca pensei que esse momento ia chegar, mas hoje eu sou grata por não ser rica e poder continuar com minhas paranoias. A questão do valor de um, de um detetive, de um trabalho desse, é, é alto mesmo, porque a gente precisa de câmeras ocultas, então tem a, a, os equipamentos que não são baratos, duas, três pessoas seguindo para pegar as melhores imagens, é um profissional que vai estar tá ali, então o valor, dependendo da situação, é barato. Quais são os melhores seriados e investigações de todos os tempos? Ah, CSI, Criminal Minds, tem o Suits também, né? Suits maravilhoso, né? E é bem a realidade. Tudo que está ali acontece na vida real. Tudo, tudo. As formas de investigação, as formas como são, tudo, tudo é, é real ali, não é só ficção. Contratei um detetive para ver se acho minha autoestima. Aí, aí é questão psicológica, né? Não é questão de detetive. Às vezes, quando estou andando na rua, fico pensando se tem algum detetive me espionando, tirando fotos de mim, sem eu ver, etc. Bom, aí é aquela questão do... Se você tá fazendo coisa errada, você vai ficar esperto mesmo. Agora, se a pessoa tá tranquila, não tá fazendo nada de errado, não vai nem ligar, né? Mesmo se tiver umas câmeras, vai olhar e passar reto e... Eu já tive casos de um agente que estava seguindo uma pessoa e uma outra pessoa chamar a viatura dizendo que ela estava sendo seguida. Né? Então... A pessoa realmente devia estar fazendo alguma coisa errada. Contratar um detetive para investigar alguém deveria ser ilegal. Depende do detetive que você contrata. Tem muito golpista, tem muita gente agindo de má fé. Só que é uma, uma filmagem, uma imagem em local público, não tem problema nenhum, porque você está em local público. Então, um profissional é, que faz um trabalho legal, um trabalho bem feito, que você pode até usar judicialmente, não é ilegal. E hoje em dia, a gente anda na rua, tem câmeras em tudo que é canto. Peguei um detetive para seguir meu marido, tenho fotos dele entrando no motel com um cara. Ele jura que é reunião, devo acreditar? Bom, ele pegou um cara, entrou no carro dele, eles foram para o motel fazer uma reunião, aí vai da pessoa acreditar ou não, né? Aí, e acontece muito isso. Eu já peguei vários casos do, 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 do cara pegar, parar, pegar a amante, colocar dentro do carro, entrar no, no motel, filmar saindo do motel duas, três horas depois, e a mulher mostrar pro, pro, pro marido e ele falar que tava em reunião também. Aí a pessoa me liga e ainda fala assim, Patrícia, ele falou que ele foi conversar, e agora? Eu falo, bom, não posso fazer mais nada, entrar lá dentro e filmar o ato não tem como, não dá.